വിശുദ്ധ മദർ തെരേസ ഈശോയിൽ സ്നേഹം നിറഞ്ഞവരെ ലിസുവിലെ വിശുദ്ധ കൊച്ചു തെരേസയെക്കുറിച്ച് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനാലിൽ വിശുദ്ധ പത്താം വയസ്സ് മാർപ്പാപ്പ നടത്തിയ ആധുനിക ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ വിശുദ്ധ എന്ന ഈ പ്രസ്താവന ഇന്ന് കൊൽക്കത്തയിലെ വിശുദ്ധ മദർ തെരേസയെക്കുറിച്ച് നടത്തുന്നതിൽ എന്തെങ്കിലും അപാകതയുള്ളതായി തോന്നില്ല ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി അഞ്ച് ഒക്ടോബർ ഇരുപത്തി ആറിന് ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടന അതിൻ്റെ നാൽപ്പതാം വാർഷികം ആഘോഷിക്കുന്നതോടനുബന്ധിച്ച് നടത്തിയ സമ്മേളനത്തിൽ അന്നത്തെ സെക്രട്ടറി ജനറൽ സേവ്യർ പാരീസ് മദർ തെരേസയെ വേദിയിലെത്തി ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു ഈ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ശക്തിയായവൻ്റെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മുൻപിൽ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു ദൈവത്തിലേക്കോ ആത്മീയതയുടെ ലോകത്തിലേക്കോ വിരൽ ചൂണ്ടാതെ തെരേസയിലെ അസാധാരണത്വം സർവ്വലോകവും പരസ്യമായി അംഗീകരിക്കുകയായിരുന്നു ലൊറേറ്റോ സന്യാസ സഭയിലെ അംഗമെന്ന നിലയിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ആറ് സെപ്റ്റംബർ പത്തിന് ഡാർജിലിംഗിലേക്കുള്ള ട്രെയിൻ യാത്രയിൽ കർത്താവിൽ നിന്ന് കേട്ട വരിക എൻ്റെ വെളിച്ചമാകുക എനിക്ക് ദാഹിക്കുന്നു എന്ന സന്ദേശമാണ് മതത്തിരസരി ജീവിതത്തിന് വഴിത്തിരിവായത് ആ സന്ദേശം ധ്യാനം തുടങ്ങിയതിന് ശേഷം പത്ത് ദിവസങ്ങളിലും അവൾ കേട്ടു തൻ്റെ പന്ത്രണ്ടാം വയസ്സിൽ ഇടവക വികാരിയായിരുന്ന ഫാദർ ഫ്രാങ്കോയിൽ നിന്ന് വിസ്ത കൊച്ചു തെരേസയെക്കുറിച്ച് ആദ്യമായി കേട്ടെയെന്ന് തൻ്റെ മനസ്സിൽ അങ്കൂരിച്ച ആഗ്രഹമാണ് എനിക്കും ഒരു മിഷണറി ആകണം വാസ്തവത്തിൽ ഇതൊരു ദൈവവിളിയായിരുന്നു എന്നാൽ ആ വിളി തിരിച്ചറിയുന്നതിനും മനസ്സിലാക്കുന്നതിനും ആറ് വർഷമെടുത്തു അങ്ങനെ തൻ്റെ പതിനെട്ടാം വയസ്സിൽ വീടിനോടും നാടിനോടും യാത്ര പറഞ്ഞു എന്തിനോടെല്ലാം ത്യാഗത്തോടും വേദനയോടും കൂടി യാത്ര പറഞ്ഞുവോ ആ ത്യാഗത്തിനും വേദനയ്ക്കും പകരമായി അവൾ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ചോദിച്ചത് ഒന്ന് മാത്രം ആത്മാക്കളെ നേടാനുള്ള കൃപ ലൊറേറ്റോ സന്യാസ സഭയിൽ തീക്ഷണമതിയായി ജീവിച്ചിരുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ ട്രെയിൻ യാത്രയിൽ അസാധാരണമായ ഒരു സ്വരം അവൾ ശ്രവിച്ചു ഐ തേസ്റ്റ് അതിനെ അവൾ വിളിയിലെ വിളി എന്നാണ് വിശേഷിപ്പിച്ചത് പാവങ്ങളിൽ പാവങ്ങളിലേക്ക് ഇറങ്ങിച്ചെല്ലാനുള്ള വിളിയായിരുന്നു കൊൽക്കത്തയിലെ മുത്തച്ചൻ എന്ന പ്രദേശത്താണ് ദൈവത്തിൻ്റെ ആഗ്രഹപ്രകാരം അവൾ തൻ്റെ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചത് അവരുടെ മനുഷ്യർ ജീവിച്ചിരുന്നുവെങ്കിലും മനുഷ്യോചിതമായിരുന്നില്ല അവരുടെ ജീവിതം ഭക്ഷണം പാർപ്പിടം വസ്ത്രം മരുന്ന് ഇവയൊക്കെയും അവിടെ ഭൂരിപക്ഷത്തിനും അന്യമായിരുന്നു മരണത്തോട് മല്ലടിച്ചു കിടക്കുന്ന മനുഷ്യക്കോലങ്ങളെ മദർ വഴിയോരങ്ങളിൽ കണ്ടു ഒരു നേരത്തെ വിശപ്പട വെക്കാൻ കഴിയാതെ കുപ്പക്കുഴികളിൽ നിന്നും ഉച്ചിഷ്ടം തേടുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളെ മദർ കണ്ടു ഇവിടെയൊക്കെയും മദറിൻ്റെ കാതുകളിൽ മുഴങ്ങിയത് എനിക്ക് ദാഹിക്കുന്നു എന്ന കർത്താവിൻ്റെ സ്വരമായിരുന്നു ആരിൽ നിന്നാണോ ഈ സ്വരം ശ്രവിച്ചത് ആ വ്യക്തിയെ അവരിലൊക്കെയും മദർ ദർശിച്ചു ഈ ചെറിയവരിൽ ഒരുവന് നിങ്ങളിത് ചെയ്തു കൊടുത്തപ്പോൾ എനിക്ക് തന്നെയാണ് ചെയ്തതെന്ന് എന്ന തിരുവചന സന്ദേശം ഹൃദയത്തിൽ ഏറ്റുവാങ്ങിക്കൊണ്ട് മദർ ശുശ്രൂഷ ആരംഭിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ് സെപ്റ്റംബർ അഞ്ചിന് മദർ ഈ ലോകത്തോട് വിട പറഞ്ഞു വിശുദ്ധമായ ജീവിതം നയിച്ച് എനിക്ക് ദാഹിക്കുന്നു എന്ന കർത്താവിൻ്റെ സ്വരം ശ്രവിച്ച് കർത്താവിൻ്റെ ദാഹം ശമിപ്പിച്ചുള്ളാണ് വിശുദ്ധ മദർ തെരേസ ആ അമ്മയുടെ ജീവിതം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലും ഏറ്റുവാങ്ങിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് മുന്നേറാം